Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11th lecture series. Continuing with the lecture series of solving exercise problems of chapter 9 probability, today we will be covering exercise 9.4. So let us start. There are three bags, each containing 100 marbles. Bag 1 has 75 red and 25 blue marbles. So here we three bags. Let us say this bag 1. Hai. In this case, we got 75 red marbles and 25 blue marbles. In the second bag, mein they are saying there are 60 red marbles and 40 blue marbles. And lastly, in the third wale bag, mein, they got 45 red marbles and 55 blue marbles. One of these bags is selected at random. So, in the three of them, when we select one bag, karenge, let us say, B1 the event ki bag first wala select the bag first, B2 will be the event ki second bag and B3 will be the event ki third wala bag selected, and B3 will be the event in the third bag. Then, what will be the probability of each bag? 1 by 3. How will the probability of each bag come? So, in the denominator, the total possibility is 3 bags, so the total possibility is 3 bags, so the total possibility is 3 bags, so the total possibility is 1 possibility is 1. So 1 by 3. Now they are saying ki one bag is selected at random and a marble is picked from the selected bag. What is the probability that the selected marble, chosen marble is red? So over here we are supposed to find the probability of chosen marble to be equal to red. Here basically we are going to find total probability of red marble. What is the possibility of what is the first bag selected and it is red marble. The possibility is that the second bag is selected and it is red marble. The third possibility is that the third bag is selected and it is red marble. So over here, we will be having three possibilities. The probability that we selected the first bag and along with that, what should it be with that? It should be red marble from the first bag. The other possibility is that कि सेकेंड बैग सिलेक्ट करें और सेकेंड वाले बैग से रेड मार्बल आ जाए एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि थर्ड वाला बैग सिलेक्ट करें और थर्ड वाला बैग से रेड मार्बल मिल जाए ठीक है सो बी वन बी टू बी थ्री हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बैग सिलेक्ट करने का इवेंट है आर वन आर टू और आर थ्री दीज आर दी इवेंट्स दैट डिनोट की फर्स्ट सेकेंड या थर्ड बैग से रेड मार्बल निकला हुआ सो so, इन सब का एडिशन विल गिव एस दी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल अब लास्ट एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम देखा था वही हम यहाँ पे यूज करने वाले सो दिस कैन बी रिटर्न एज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन गी वन बी वन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन सेकेंड वाला वैसे ही आ जाएगा आर टू गी वन बी टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू एंड थर्ड वाले केस में सिमिलरली आर थ्री गी वन बी थ्री इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री हर एक को समझ लेते फटाफट तो ये फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि पहला तो आपने क्या किया फर्स्ट वाला बैग सिलेक्ट किया अब फर्स्ट वाला बैग सिलेक्ट करने के बाद उसमें से क्या होना चाहिए रेड मार्बल निकला तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये फर्स्ट केस हो गया सेकंड केस में सेकंड वाला बैग सिलेक्ट किया और सेकंड वाला बैग सिलेक्ट करने के बाद उसमें से रेड मार्बल आ जाए उसका प्रोबाबिलिटी यहाँ पे ले लिया हमने और थर्ड वाले बैग से रेड मार्बल निकालने का प्रोबाबिलिटी यहाँ पे ले लिया हमने अभी प्रोबाबिलिटी ऑफ बी प्रोबाबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वो वन बाई थ्री है अब बात करते हैं ये वाले प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट वाले बैग से रेड मार्बल मिलने का चांसेस क्या होगा सो so, फर्स्ट वाले बैग में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं हंड्रेड है एक्चुअली सारे बैग्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हंड्रेड है तो डिनोमीटर में हंड्रेड लिख देते और उसमें से रेड मार्बल्स कितने फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाले बैग में सेवेंटी फाइव मार्बल्स है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सेवेंटी 75 में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो 75 C1 विल बिकम 75. सिमिलरली सेकेंड वाले बैग में रेड कितने हैं 60 तो 60 C1 विल बिकम 60 और लास्ट वाले में सिमिलरली वी गॉट 45. अब यहाँ पे हर जगह पे डिनोमिनेटर हम लोग 300 कॉमन ले सकते हैं और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 75 फाइव प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी तो ये हो गया वन एटी डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड विच इज थ्री बाई फाइव I hope you all understood this. Next time, देख लेते। A box contains two blue and three pink balls. Another box contains four blue and five pink balls. One ball is drawn at random from one of the two boxes and it is found to be pink. 
फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमें फाइन करना है सो so, यहाँ पे भी दो बॉक्सेस बना देते पहला वाला बॉक्स में वी गॉट टू ब्लू एंड थ्री पिंक सेकेंड वाले बॉक्स में वी गॉट फोर ब्लू एंड फाइव पिंक बॉल्स अब दो ही बॉक्सेस से कोई भी एक रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो उनका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन बाय टू ना वॉट दे एव सेट की कोई तो एक बॉक्स सेलेक्ट किया और उसमें से बॉल ड्रॉ करने के बाद क्या था वो पिंक था नाउ दे वॉन्ट एस टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट कि वो जो पिंक बॉल हमें मिला है वो फर्स्ट बॉक्स से आया ये फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे इसको वी नीड टू फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल केम आउट फ्रॉम दी फर्स्ट बॉक्स बी वन गिवन दैट द बॉल वॉज पिंक अब यहाँ पे वी नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड एस बेस थियरम ये पूरा एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ध्यान से समझो दूसरे साइड पे क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको फ्लिप कर दो सो so, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक गिवन बॉक्स वन इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ बॉक्स वन जो गिवन रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ वट विल डू एस ये सेम चीज हम नीचे कॉपी कर लेंगे प्रोबाबिलिटी ऑफ पिंक बॉल गिवन फर्स्ट वाले बॉक्स से हमें मिला प्लस अब क्या करना है बाकी पॉसिबिलिटीज देखने ये वाला केस तो हो गया कि फर्स्ट वाले बॉक्स से पिंक बॉल आया बट सेकेंड वाले बॉक्स से भी तो पिंक बॉल आ सकता है तो B1 की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे B2 लिख देंगे सो so, इस तरह से आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है अगर और एक बॉक्स होता तो हम यहाँ पे प्लस करके B3 के लिए भी इक्वेशन इसी तरह से लिख देते थे एक बार क्विकली रिवाइज कर देते यहाँ पे कि हमने ये फॉर्मूला बनाया कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉट वी हैव टू फाइंड आउट तो लोग ने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम दी फर्स्ट बॉक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन और गी वन क्या है कि बॉल क्या था पिंक ठीक है सो पी ओवर इज़ रिप्रेजेंटिंग द इवेंट की ड्रॉन बॉल इज पिंक तो राइट हैंड साइड पे क्या करना है यही वाली प्रोबेबिलिटी उल्टा करके लिख देना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन बी वन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी गिवन था वो मल्टीप्लाई कर दो अब ये सेम चीज डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने फिर प्लस करना है और बाकी केसेस के लिए भी लिखना है जैसे यहाँ पे ये वाला खाली बॉक्स वन के लिए हुआ तो सेकंड हमने क्या किया बॉक्स टू के लिए भी लिख दिया अगर थर्ड बॉक्स होता तो हम उसके लिए भी लिखते थे ये फाइन आई होप आपको फॉर्मूला लिखने का ट्रिक समझ में आ गया लेट एस पुट ऑल दी वैल्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स का प्रोबाबिलिटी है हाफ एंड फर्स्ट बॉक्स में से पिंक बॉल मिलेगा उसके प्रोबाबिलिटी क्या होगा तो उसके लिए देख लो बॉक्स वन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है फाइव और उसमें से पिंक है थ्री तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव सेम चीज यहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स टू तो हाफ ही है एंड बॉक्स टू में से पिंक के लिए यहां पे नंबर ऑफ बॉल्स देख लेते कितने हैं नंबर ऑफ बॉल्स आर नाइन और उसमें से पिंक कितने हैं फाइव ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हाफ डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या हमारे पास थ्री बाय फाइव न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में थ्री बाय फाइव प्लस फाइव बाय नाइन इसका एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में तो ये फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव हो जाएगा और ये नाइन ऊपर चला जाएगा तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय फिफ्टी टू इज दी आंसर सेकेंड उन लोग ने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सेकेंड बॉक्स से मिला हुआ है पिंक वापस एक बार फॉर्मूला बनाते तो हमारा क्विकली रिविजन हो जाएगा ध्यान दे दो यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे इसको रिवर्स कर दो यानी हो जाएगा पी गिवन बी टू इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ बी टू डिवाइडेड बाय ये सेम चीज नीचे लिखना है प्रोबाबिलिटी ऑफ पी गिवन बी टू इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ बी टू और दूसरा केस इसके लिए क्या हो जाएगा प्रोबाबिलिटी ऑफ P गिवन B1 वन इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ बी वन वंस वी पुट दी वैल्यूज वापस से वन बाई टू आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से एंड वेन यूल सिंप्लीफाई दिस ये आपको आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी टू होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं देर इज अ वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल इन अ टाउन वेर सेवेंटी फाइव परसेंट आर फ्रॉम दी नेबरिंग टाउन द रेस्ट आर ऑल फ्रॉम दी सेम टाउन तो लेटे से एस बी दी इवेंट की वुमेन्स आर फ्रॉम दी सेम टाउन तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 25 फाइव परसेंट विच इज जीरो पॉइंट टू फाइव या इसको हम लोग वन बाई फोर लिख सकते हैं एंड एन बी दी प्रोबेबिलिटी की वुमेन्स आर फ्रॉम नेबरिंग टाउन तो वो लोग ने दिया हुआ है सेवेंटी फाइव परसेंट तो विच इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव या इसको हम थ्री बाय फोर लिख सकते हैं नेक्स्ट फोर्टी एट परसेंट ऑफ दी वुमेन हु हेल फ्रॉम दी सेम टाउन आर ग्रेजुएट्स ठीक है सो ले
कि जो मूवमेंट्स है दे आर ग्रेजुएट्स सो वॉट देव गिवन इज की प्रोबेबिलिटी दैट अट फ्रॉम द सेम टाउन इज ग्रेजुएट इज फोर्टी एट परसेंट या इसको हम लोग फोर्टी एट बाय हंड्रेड लिख सकते हैं नेक्स्ट दे हैव गिवन दैट एटी थ्री परसेंट ऑफ द वुमेन हु हैव कम फ्रॉम द नेबरिंग टाउन आर ऑल्सो ग्रेजुएट यानी प्रोबेबिलिटी दैट नेबरिंग टाउन वुमेन्स आर ग्रेजुएट इज एटी थ्री परसेंट विच इज एटी थ्री बाय हंड्रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ वुमेन सिलेक्टेड एट रैंडम इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम द सेम टाउन अब लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दे हैव सिलेक्टेड अ वुमेन विच इज ग्रेजुएट बेसिकली We have to find the probability की she is from the same town. So यहाँ पे भी we'll be using Bayes theorem और Bayes theorem जैसे मैंने आपको समझाया हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे reverse कर देंगे So it is probability of G given S into probability of S whatever is given divided by same thing repeat कर देते G given S into probability of S. अब दूसरा possibility क्या होता है सेम टाउन के बजाय दे कैन बी फ्रॉम नेबरिंग टाउन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन एन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आई होप अभी आप लोग को एकदम क्लियर है फॉर्मूला कैसे बनाते अच्छा हर एक का डिनोमिनेटर में इफ यू सी 400 आ जाएगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं सो वी आर लेफ्ट विथ 48 एट अपॉन फोर्टी एट प्लस एटी थ्री इंटू थ्री विच कम्स आउट टू बी टू सो दिस विल बी फोर्टी एट अपॉन टू इसको हम लोग थ्री से डिवाइड कर सकते हैं सो वील बी लेफ्ट विथ सिक्सटीन अपॉन नाइनटी नाइन होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफ ई वन एंड ई टू आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये सारे टर्म्स हमने पहले के एक्सरसाइजेस में डिस्कस किए हुए इन दिस केस दो इवेंट्स है ई वन एंड ई टू दे आर इक्वली लाइकली मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ में ऑकर नहीं हो सकते जैसे हेड और टेल्स या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा एंड एग्जॉस्टिव मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वंस अगेन एग्जांपल हेड और टेल्स का ही लेंगे दो ही पॉसिबिलिटी है कॉइन टॉस करोगे तो राइट right? तो दो ही पॉसिबिलिटी है और दोनों इक्वल है तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ दे ऑल्सो गिवन ए गिवन ई एंड ए गिवन ई का वैल्यू दे वॉन्ट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए अब यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये अगर आप कंपेयर करोगे बाकी गिवन डेटा से सो so यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है ये फ्लिप्ड है अंदर इवेंट्स ठीक है तो यहाँ पे भी बेस थीरम यूज करेंगे वंस अगेन ऑन दी राइट हैंड साइड हम इसको फ्लिप कर देंगे तो ये हो जाएगा ए गिवन इवन इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ जो यहाँ पे गिवन रहेगा ठीक है डिनोमिनेटर में सेम चीज रिपीट कर दो आप फटाक से प्लस ये इवन के बजाय दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है E2 है तो उसके साथ में इवेंट लिख दो तो ये हो जाएगा ए गिवन ई टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू सो दिस इज अगेन अ गुड प्रैक्टिस सम फॉर अस वन अगेन वन बाई टू कॉमन लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा वी आर लेफ्ट विद जीरो पॉइंट टू अपॉन जीरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री विच इज जीरो पॉइंट फाइव सो वी गेट द आंसर एस टू बाय फाइव ये टेक्सट बुक में शायद कुछ अलग दिया हुआ है प्लीज चेक इट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जार वन कंटेन्स फाइव व्हाइट एंड सेवन ब्लैक बॉल्स तो यहाँ पे बना लेते फटाफट तो यू गॉट टू जार्स जार वन एंड जार टू जार वन में वी गॉट फाइव व्हाइट एंड सेवन ब्लैक बॉल्स सेकेंड वाले जार में वी गॉट थ्री व्हाइट एंड ट्वेल्व ब्लैक बॉल्स अ फेयर कॉइन इज फ्लिप्ड इफ इट इज हेड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम जार वन इफ इट इज टेल अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम जार टू अब हेड आने का प्रोबेबिलिटी या टेल आने का प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितना होता है हाफ होता है तो दोनों जार वन में से बॉल ड्रॉ किया है उसका प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा जार टू सिलेक्ट करके उसमें से बॉल ड्रॉ किया उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है वन बाय टू ही होने वाला है ये पहले वाले केस जैसा ही है बैग्स वाला वहां पे उन लोग ने लिखा था रैंडमली दो में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया हुआ यहाँ पे इन लोग ने क्या किया उसी को थोड़ा सा एड ऑन किया हुआ कि कॉइन टॉस करके डिसाइड किया कि कौन सा वाला जार लेना बट वी नो दैट कि हेड और टेल्स भी क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स है तो दोनों में से कोई भी एक जार सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन बाय टू नेक्स्ट सपोज दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज डन एंड अ व्हाइट बॉल वॉज ड्रॉन वॉट इज दोबेबिलिटी दैट दिस बॉल वॉज इनफैक्ट टेकन फ्रॉम दी सेकेंड जार सो दे वॉन्ट एस टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी कि हमने जो बॉल ड्रॉ किया वो सेकेंड जार से था गिवन दैट कि वो बॉल क्या है व्हाइट है नंस अगेन यहाँ पे विल बी यूजिंग बेस थियरम 
फटाफट इक्वेशन बना देते इसको फ्लिप कर देते दूसरे साइड पे तो यह जाएगा वाइट गिवन जे टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे टू डिवाइडेड बाय सेम थिंग लिख देते वाइट गिवन जे टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वाला जार प्लस दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि फर्स्ट वाले जार से व्हाइट बॉल निकले सो दैट विल बी व्हाइट गिवन जे वन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे वन दो ही जार है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा लेटेस्ट पुट ऑल दी वैल्यूज ओवर ईयर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट जार क्या आ जाएगा फाइव बाई ट्वेल्व क्योंकि फर्स्ट वाले जार में वी गॉट ट्वेल्व बॉल्स टोटल और उसमें से फाइव व्हाइट है सेकेंड वाले जार में वी गॉट टोटल फिफ्टीन बॉल्स जिसमें से थ्री व्हाइट है तो इसको हम वन बाय फाइव भी लिख सकते हैं so we got 1 by 5 into 1 by 2 divided by 1 by 5 into 1 by 2 plus ye aa jayega 5 by 12 into 1 by 2 1 by 2 once again cancel kar denge hum log so we are left with 1 by 5 1 by 5 plus 5 by 12 so this will be 1 by 5 aur ye denominator mein aa jayega cross multiply karne ke baad 12 plus 25 which is 37 by 60 से हो जाएगा फाइव ट्वेल्व जा सिक्सटी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आएगा सो वी गॉट ट्वेल्व अपॉन थर्टी सेवन एज दी आंसर नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो पॉइंट नाइन फाइव ऑफ गिविंग अ पॉजिटिव रिजल्ट वेन अप्लाइड टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सर्टन डिजीज मतलब एक्चुअली अगर वो पर्टिकुलर डिजीज है किसी पर्सन को और आप टेस्ट करोगे तो 95 परसेंट चांस है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मतलब उसको वो डिजीज है एंड देर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 परसेंट ऑफ गिविंग अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन अप्लाइड टू अ नॉन सफरर अगर किसी को नहीं है वो डिजीज और ये टेस्ट किया फिर भी देर आर टेन चांसेस की वो क्या दिखा देगा फेक पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा इट इज एस्टिमेटेड दैट 0.5 पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दॉपुलेशन आर सफर आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन खाली जीरो पॉइंट फाइव परसेंट को क्या हुआ वो डिजीज है सपोज दैट द टेस्ट इज नाउ एडमिनिस्टर्ड टू अ पर्सन अबाउट हुम वी हैव नो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यानी रैंडमली किसी एक बंदे को सिलेक्ट किया हुआ है लोग ने अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही और शी कम्स फ्रॉम दिस पॉपुलेशन कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी दैट गिवन अ पॉजिटिव रिजल्ट द पर्सन इज अ सफर और सेकेंड केस में गिवन अ नेगेटिव रिजल्ट द पर्सन इज नॉन सफर तो यहां पर कुछ इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहला इन लोग ने बोला कि खाली पॉइंट फाइव परसेंट लोगों को ये डिजीज है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तो लेट एस डिफाइन अ इवेंट एस विच गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन विच इज सफर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज जीरो पॉइंट फाइव परसेंट या हम लोग इसको जीरो पॉइंट फाइव बाय हंड्रेड लिखेंगे Which can be written as 0.005 and बचे हुए जो 99.5 परसेंट लोग हैं दे आर नॉट सफर तो एन एस करके एक इवेंट डिफाइन कर देते या सिंपली एन करके भी आप लिख सकते हो एन डिनोट दी पॉपुलेशन विच इज नॉन सफर विच इज नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन नाइन फाइव नाउ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हम लोग दो और डेटा निकालते हैं यहाँ पे Now they have said कि अगर ये टेस्ट में सफरिंग पर्सन भी करूंगा तो 95% फाइव परसेंट चांसेस है पॉजिटिव रिजल्ट आने का सो गिवन दैट द पर्सन इज सफर पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांसेस क्या है जीरो पॉइंट नाइन फाइव एंड सेकेंड वाले केस में लोग ने क्या बोला है कि अगर एक नॉन सफर के ऊपर हम लोग ये टेस्ट करते हैं फिर भी पॉजिटिव आने का चांसेस क्या है टेन परसेंट विच इज जीरो पॉइंट वन जीरो सो पी ओवर ईयर टेल्स की टेस्ट का रिजल्ट क्या है पॉजिटिव है नाउ फर्स्ट वाला देख लेते हो लोग ने क्या पूछा है फर्स्ट वाले में दे आर आस्किंग फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज सफर गिवन क्या है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव तो एस गिवन पी लोग ने पूछा हुआ है सो बेस थियरम के हिसाब से फटाक से फॉर्मूला बना देते हैं यहाँ पे सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन एस इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पी गिवन एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस अब वो सफर हो सकता है या तो नॉन सफर हो सकता है तो पी गिवन एन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेट एस पुट ऑल दैल्यूज सब कुछ है यहाँ पे नाउ वेन यूल सॉल्व दिस ये नाइनटी फाइव इंटू फाइव आ जाएगा फोर सेवेंटी फाइव बट फॉर द नंबर ऑफ जीरो वी विल गेट 0.00475 divided by once again ये भी same value आएगा and this is 0.0995 when you add it this will be 0.10425 now 
फाइव सेकेंड वाला केस सिमिलरली सॉल्व कर लेते इट इज गिवन दैट द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड द पर्सन इज नॉन सफर उसका प्रोबाबिलिटी निकालना नॉन सफर का प्रोबेबिलिटी चाहिए बट द रिजल्ट इज नेगेटिव ओवर ईयर तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है नेगेटिव रिजल्ट है तो पी डैश से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे कि रिजल्ट अपना क्या है नेगेटिव है सो दिस विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश गिवन एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश गिवन एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश गिवन N stands for non sufferer तो sufferer के लिए we will have S let us put all the values over here probability of N or S तो हमें पता है it is 0.995 and 0.005 now we are supposed to find the probability कि वो non sufferer है but उसका जो test result आएगा वो क्या रहेगा negative आएगा not positive तो वो इसका exactly opposite होगा so this will be वन माइनस प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट इज पॉजिटिव फॉलो नॉन सफर तो दिस विल बी जीरो पॉइंट नाइन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ध्यान से समझो ये इवेंट बोल रहा है कि अगर आपने नॉन सफर पे टेस्ट किया तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आने का चांसेस क्या है दस परसेंट यानी रॉन्ग रिजल्ट आया तो नॉन सफर पे नेगेटिव आने का क्या चांसेस है नाइन्टी परसेंट यानी रिजल्ट इज करेक्ट सिमिलरली यूजिंग दिस डेटा वी कैन फाइंड आउट The probability of P dash given S ये आ जाएगा वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ P given S यहाँ पे प्रोबाबिलिटी ऑफ P given S क्या है कि कोई सफर पे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो नाइन्टी फाइव परसेंट चांसेस है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा यानी सही रिजल्ट मिलेगा हमें एंड सही रिजल्ट ना मिले यानी नेगेटिव अगर आ गया सफर के ऊपर देन इट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव यानी फाइव परसेंट टाइम टेस्ट क्या हो सकता है फेल हो सकता है सो वी गॉट जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओवर ईयर सो दिस विल बी जीरो पॉइंट एट नाइन फाइव फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट नाइन फाइव फाइव प्लस ये लास्ट वाला फाइव फाइव जाइज ट्वेंटी फाइव बट बहुत सारे जीरो से जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो टू फाइव सो दिस विल बी फाइनली जीरो पॉइंट एट नाइन फाइव फाइव डिवाइडेड बाय 0.8958. पॉइंट एट नाइन फाइव एट लेट एस गो हेड टू दिन एक्सम अ डॉक्टर इज कॉल्ड टू सी अ सिक चाइल्ड द डॉक्टर हैज प्रायर इंफॉर्मेशन दैट एटी परसेंट ऑफ दिस सिक चिल्ड्रेन इन द एरिया हैव द फ्लू सो लेट एस एफ बी दी इवेंट की अ पर्टिकुलर चाइल्ड हैज अ फ्लू तो उसका प्रोबाबिलिटी कितना है यहाँ पे एटी परसेंट विच इज जीरो पॉइंट It. Next they are saying ki, while the other 20% are sick with measles. तो M करके event define कर देते which says ki children को मेजल है और उसका probability हो जाएगा 0.2. पॉइंट टू एज्यूम दैट देर इज नो अदर डिजीज इन दैट एरिया अ वेल नोन सिम्टम ऑफ मेजल्स इज राश From the past records, it is known that chances of having rashes given that सिक चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव तो लेटेस्ट से आर बी दी इवेंट की चिल्ड्रंस को रैश है देन दे आर सेंग की प्रोबाबिलिटी की उसको रैश रहेगा गिवन दैट उसको मीजल्स है इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव सो इफ वी नो दैट एक बच्चे को मीजल है देन देर आर दिस नाइन्टी फाइव परसेंट चांसेस की उसको रैशेज भी होंगे हाव एवर ओकेजनली चिल्ड्रन विथ फ्लू ऑल्सो डेवलप रैश विथ प्रोबाबिलिटी जीरो पॉइंट जीरो एट यानी अगर किसी बच्चे को फ्लू है तो भी उसको राशेस होने का प्रोबेबिलिटी है 0.08। पॉइंट जीरो एट अपॉन एग्जामिनिंग द चाइल्ड द डॉक्टर्स फाइंड अ रैश वट इज द प्रोबाबिलिटी दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स सो वट वी आर सपोज टू फाइंड इज प्रोबाबिलिटी दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल एंड इट इज गिवन दैट कि उसको रैशेज है तो यहाँ पे भी बेस थियरम यूज करेंगे फटाफट इसको पलटी कर देते तो ये आ जाएगा आर गिवन एम इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ एम डिवाइडेड बाय सेम चीज आर गिवन एम इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ एम प्लस मीजल्स के अलावा दूसरा बीमारी कौन सा है यहाँ पे फ्लू तो आर गिवन एफ इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ एफ Let us put all the values over here. Multiply करेंगे तो 95 फाइव इंटू टू विल बी वन नाइन्टी तो यह आ जाएगा जीरो पॉइंट वन नाइन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन नाइन प्लस एट एट जाए सिक्सटी फोर सो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर आंसर आ जाएगा सो वी आर लेफ्ट विथ जीरो पॉइंट वन नाइन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट टू 
1.54 which can be written as 190 by 254 2 से divide करेंगे तो ये आ जाएगा 95 by 127 hope you all understood this next हम देख लेते 2% of the population has a certain blood disease of serious form 10% have it in mild form and 88% does not have it so let us say S be the event ki ye jo disease hai serious form mein hai. so this is only 2% so 0.02 aa jayega mild form ka percentage they have given as 10% so ye 0.1 and do not have the disease is 88% yani 0.88 next a new blood test is developed the probability of testing positive is 9 by 10 if the subject has serious form if the test is positive, we denote the event T se denote kar dete. So what we have is probability that if someone has a serious form of this disease then the test is positive, the chance of chances are 9 by 10 or 0 0.9 Second, they are saying that 6 by 10 if the subject has mild form So the probability that the test is positive If it is mild form hai, with probability 6 by 10 or you can write this as 0 0.6 lastly agar usko disease nahi hai then there are then also there is this chances ki test positive ho jaye with this probability of 1 by 10 which is 0 0.1 now they are saying ki a subject is tested yani kisi ek person ko uthaya population se aur usko test kiya we have to find that what is the probability that the subject has serious form of the disease टेस्ट करके क्या मिला कि वो बंदा पॉजिटिव है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसको जो डिजीज है वो सीरियस फॉर्म का है तो इसको वापस से बेस थ्योरम लगा देते दूसरे बाजू पे इसको पलटी कर देंगे तो ये हो जाएगा t by s into probability of s डिनोमिनेटर में सेम चीज t by s into probability of s प्लस अब सीरियस हो सकता है डिजीज या तो माइल्ड फॉर्म में हो सकता है या तो नहीं हो सकता है तो वो तीनों केसेस लिख देते टेस्टेड पॉजिटिव गिवन माइल्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड और टेस्टेड पॉजिटिव इवन दो डिजीज नहीं है करके नहीं है फिर भी फटाफट इसका वैल्यूज पुट कर देते सारे वैल्यूज है यहां पे तो ये आ जाएगा 0.018 डिवाइडेड बाय 0.018 प्लस 0.088 दिस इज 0.018 डिवाइडेड बाय व्हेन वी ऐड दिस डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.1366 अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 बाय 166 या फिर 9 बाय 83 होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ बॉक्स कंटेंस 3 कॉइंस जिसमें से दो फेयर कॉइन है एंड देयर इज वन फेक टू हेडेड कॉइन शोले पिक्चर वाला अगर आपने देखा है तो इस पिक रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स एंड टॉस्ट तो यहां पे तीन कॉइंस है लेट अस से c1 बी द इवेंट कि हमने पहला फेयर कॉइन लिया हुआ है c2 बी द इवेंट की सेकंड फेयर कॉइन है एंड c3 बी द इवेंट की वो टू हेडेड फेक कॉइन हम लोग यूज कर रहे हैं अब तीनों में से कोई एक रैंडमली पिक किया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी हर एक का कितना हो जाएगा 1/3 Please don't forget to define the events. C1 is the event ki first wala fair coin is selected. C2 is the event ki second fair coin is selected and C3 is the event ki two headed fake coin is selected. Now they are asking what is the probability that it lands head up. So pehle wale case mein we need to find the probability of getting head. अब हेड तीन केसेस की वजह से हो सकता है आपने फर्स्ट कॉइन सेलेक्ट किया और उसको टॉस किया and we got a head ya fir second case ho sakta hai ki second coin liya usko toss kiya aur usme head aaya ya fir third wala fake coin use karke toss kiya aur usme head aaya ab yahan pe multiplication theorem se we can write this as probability of getting head given ki first coin was tossed into probability of selection of coin 1 similarly h given c2 into probability of c2 aur lastly probability of h given c3 into probability of c3 c1 c2 c3 का probability we know it is 1 by 3 
गेटिंग हेड इन दी फर्स्ट कॉइन का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वन बाई टू फेयर कॉइन है तो फेयर कॉइन में हेड आने का चांसेस वन बाई टू रहता है टेल का भी वन बाई टू रहता है थर्ड वाला जो कॉइन है वो फेक कॉइन है दोनों बाजू हेड है तो आप टॉस करोगे तो हेड ही आने वाला है टेल आने का कोई भी चांस नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ओवर इयर इज हंड्रेड परसेंट यानी वन आ जाएगा यहाँ पे ना वॉट वी कैन डू इज वी कैन टेक वन बाय थ्री कॉमन तो बचा क्या वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन विच इज टू तो वी गेट दी आंसर एस टू बाय थ्री सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन लोग ने क्या पूछा है कि इफ हैपन्स टू बी हेड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द टू हेडेड कॉइन यानी हमें क्या मिला हमें मिला है हेड व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी की हमने वो टू हेडेड कॉइन फेक वाला यूज किया हुआ है सी थ्री सो बेस थी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे वापस से फ्लिप कर देंगे राइट हैंड साइड पे तो इट विल बी एच गिवन सी थ्री इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ सी थ्री डिवाइडेड बाय प्रोबाबिलिटी ऑफ एच गिवन सी थ्री इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ सी थ्री सेम चीज प्लस कॉइन थ्री के अलावा और क्या ऑप्शन थे कॉइन टू और कॉइन वन तो आ जाएगा एच गिवन सी वन इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ सी वन प्लस प्रोबाबिलिटी ऑफ एच गिवन सी टू इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ सी टू अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर उसी को टोटल प्रोबाबिलिटी बोलते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर वाला सॉल्व कर लेते एच गिवन सी थ्री इज वन इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ थर्ड वाला कॉइन का सिलेक्शन इज वन बाय थ्री डिनोमीटर में हमें ऑलरेडी आया टू बाय थ्री सो यहाँ पे थ्री कैंसिल कर देंगे सो वॉट वी आर लेफ्ट विथ इस वन बाय टू होप यू अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते देर आर थ्री सोशल मीडिया ग्रुप्स ऑन अ मोबाइल ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री द प्रोबाबिलिटी दैट ग्रुप वन टू एंड थ्री सेंडिंग दी मैसेज ऑन स्पोर्ट्स आर टू बाय फाइव वन बाय टू एंड टू बाय थ्री द प्रोबाबिलिटी ऑफ ओपनिंग दी मैसेजेस बाय ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री आर वन बाय टू वन बाय फोर एंड वन बाय फोर रिस्पेक्टिवली रैंडमली वन ऑफ दी मैसेजेस इज ओपन एंड फाउंड अ मैसेज ऑन स्पोर्ट वॉट इज दी प्रोबाबिलिटी दैट मैसेज वॉज फ्रॉम ग्रुप थ्री सो लेट जी वन जी टू एंड जी थ्री बी दी इवेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ ग्रुप वन टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली अब इनका प्रोबेबिलिटी उन लोग ने दिया है वन बाय टू सेकेंड वाले का इज वन बाय फोर एंड थर्ड वाला ग्रुप ओपन करने का प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो वन बाय फोर नॉलेट से एस बी दी इवेंट की स्पोर्ट्स का न्यूज या स्पोर्ट्स का मैसेज इज सेंडेड सो वी गॉट थ्री मोर थिंग्स जो यहाँ पे गिवन है पहला वी गॉट की स्पोर्ट्स का मैसेज बाय फर्स्ट वाला ग्रुप इज टू बाय फाइव स्पोर्ट्स का मैसेज बाय सेकेंड वाला ग्रुप इज वन बाय टू एंड स्पोर्ट्स का मैसेज बाय गिवन की थर्ड वाला ग्रुप है इज टू बाय थ्री दे आर आस्किंग की रैंडमली वन ऑफ द मैसेजेस इज ओपन एंड फाउंड की स्पोर्ट्स मैसेज है ठीक है सो वी ऑलरेडी नो की वो स्पोर्ट्स मैसेज है ठीक है दिस इज गिवन वी हैव टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी की मैसेज थर्ड वाले ग्रुप से आया था सो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी थ्री गिवन एस एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आगे का हमने कई बार कर लिया क्या करना है सबसे पहला स्टेप इसको पलटी कर दो मल्टीप्लाई कर दो गिवन से तो यहाँ पे जी थ्री गिवन है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमीटर में सेम चीज लिख दो एंड नाउ यू हैव टू थिंक कि जी थ्री के अलावा और क्या ऑप्शन है तो जी वन और जी टू भी ऑप्शन है तो उसके साथ में भी लिख देते लेट एस पुट ऑल दी वैल्यूज ओवर ईयर इसको सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा टू टू जो फोर विच इज वन बाय सिक्स थ्री टू जो सिक्स यहाँ पे भी वी विल हैव टू टू जो फोर तो ये वन बाय सिक्स प्लस ये टू कैंसल हो जाएगा तो वी गॉट वन बाय फाइव और थर्ड वाले टर्म में वी गॉट वन बाय एट अब सिक्स फाइव एट का एल सी एम देखेंगे तो वो वन ट्वेंटी आएगा सो वी गॉट फिफ्टी नाइन बाई वन ट्वेंटी और इसको सिक्स से डिवाइड करेंगे सो वी आर लेफ्ट विथ ट्वेंटी अपॉन फिफ्टी नाइन लास्ट हम देख लेते मिस्टर एक्स गोज टू ऑफिस बाय ऑटो कार और ट्रेन सो लेट ए बी दी इवेंट की वो ऑटो से जाता है सी बी दी इवेंट की वो कार से जाता है एंड टी बी दी इवेंट की वो ट्रेन से जाता है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिम ट्रेवलिंग बाय दिस मोड आर टू बाय सेवन थ्री बाय सेवन एंड टू बाय सेवन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग बाय ऑटो इज टू बाय सेवन प्रोबाबिलिटी ऑफ गोइंग बाय कार इज थ्री बाय सेवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग बाय ट्रेन कितना दिया हुआ है टू बाय सेवन द चांसेस ऑफ हिम बींग लेट टू दी ऑफिस आर वन बाय टू वन बाय फोर एंड वन बाय सेवन रेस्पेक्टिवली बाय ऑटो कार एंड ट्रेन सो लेट एल बी दी इवेंट की ही इज लेट 
तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट बिकॉज ही वॉज गोइंग विथ ऑटो इस कितना वन बाय टू प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट बिकॉज ही वॉज गोइंग बाय इस कार वो दिया हुआ है वन बाय फोर एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही बी लेट गिवन दैट ही वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन इज अगेन वन बाय फोर ऑन अ पर्टिकुलर डे ही वॉज लेट ठीक है सो वी नो कि ही वॉज लेट वी नीड टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट कि वो कार से ट्रेवल कर रहा था ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एल प्रोबेबिलिटी दैट हमें पता है वो लेट है वो कार से ट्रेवल कर रहा था उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए ठीक है तो वापस से बेस थियरम यूज कर लेते वन लास्ट टाइम इन दिस एक्सरसाइज इसको फटाक से फ्लिप कर दो तो ये हो जाएगा एल बाई सी इन टू जो भी गिवन है यहाँ पे कार वो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई करके उसका प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में सेम चीज एल गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अब यहाँ पे समझो आप कि कार के वजह से लेट हुआ है और क्या मोड्स है उसके पास ऑटो और ट्रेन भी है तो उसके लिए भी लिख देते लेट गिवन ट्रेवल्ड बाय ऑटो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग बाय ऑटो प्लस लेट गिवन ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग बाय ट्रेन वो टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसमें उन लोग ने क्या किया हुआ ये डिनोमीटर फाइंड किया हुआ है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हमने दो तीन बार अपने इसके ऊपर भी सम सॉल्व कर लिया अब आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो या इधर एक साथ में भी सॉल्व कर सकते हो लेट एस पुट ऑल दी वैल्यूज सो दिस विल बी थ्री अपॉन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन ट्वेंटी एट प्लस ये टू और टू कैंसल हो जाएगा तो वी गॉट वन बाय सेवन और लास्ट वाले में वी गॉट टू बाय ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट एल सी एम लेके कैंसिल कर देते सो वी एल एफ विथ थ्री अपॉन थ्री प्लस फोर प्लस टू ये यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर ताकि डिनोमीटर ट्वेंटी एट हो जाए और हम एल सी एम ले सके सो वी गॉट थ्री अपॉन सिक्स प्लस थ्री नाइन विच इज इक्वल टू वन बाय थ्री आई होप आप लोग को बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ गया थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यू फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शो इज योर एप्रिसिएशन बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.